：“牛仔，小丽家里怎么说？你们什么时候结婚？结婚你怎么进小美市呢？咱家穷的叮当响，我拿什么娶她？之前不是说好了六万彩礼吗？我和你妈正在凑呢，你让小丽别着急。光有彩礼还不行，我连房子都没有，结了婚住在哪里？以后有了孩子也不能租一辈子房子吧？”小丽说了：“没有房子不会结婚的。”牛仔，你看这样行不行？婚后你们先住在老房子。等以后条件充裕了再买房子，就这破房子，冬天漏风，夏天漏雨，我才不要。再说了，小丽不喜欢和老人住在一起，我和你妈搬出去行不行？那也不行，这破房子小丽不愿住。小丽已经答应我了，只要我愿意把户口迁到她家，然后入赘过去，她就不要彩礼和婚房了。入赘这怎么能行呢？牛仔，你在和我开玩笑吧？你可是我们唯一的儿子，就因为是你儿子，我才一直被人瞧不起，被人喊我是穷鬼。现在我终于有了一个翻身的机会，无论如何也不能错过。爸，以后你们不要来打扰我的生活。我不想让小丽不开心。你是想和我们断绝关系吗？爸，你也别怪我狠心，我也是没办法。你和妈要是真心疼我这个儿子，就别为难我。你流着牛家的血，是你妈十月怀胎辛苦生下来的，这份情哪能说断就断？你不用给我打感情牌，没有用。再说了，等之后我的日子过好了，也算是给牛家争光。这件事我不是给你们商量，就是通知你们一声。还有，我下个月就和小丽结婚了，到时候你们没时间就不用去了，把红包给我就行了。牛仔，你这个逆子，竟然说出这种大逆不道的话！你就不怕遭报应吗？你和我妈这大半辈子本本分分，恨不得连只蚂蚁都舍不得才死。可是结果呢？还不是穷的叮当响。你别给我再打感情牌了，没有用。我已经决定了，以后咱们桥归桥，路归路。哥，你别说这种话，太伤爸妈的心了。他们对你掏心掏肺，你却不领情。小妹，你才多大，知道个屁！以后你就懂了。我这也是迫不得已。说完，牛仔扬长而去。爸妈看着儿子决绝的身影，痛哭流涕。转眼间，十几年过去了。我听说咱家的老房子马上就要拆迁了，会给两套回迁房，这房子可得分我一套。你别叫我爸，我没有你这个儿子，我就一个闺女。爸，你说的这是什么话？我是牛仔啊，你难道不认识我了吗？你不用打房子的主意了，这两套房子我早就过户给小娟了。你说什么？你都给小娟了，我可是家里的儿子，要给也应该给，我凭什么给他？就凭他是我闺女，凭他和女婿这些年一直照顾我和你妈，你们有胳膊有腿的，哪用得着他照顾了？你这是借口。就是不想把房子给我一套，你太偏心了。我可不是偏心，我是得对得起自己的良心。当初你和小丽结婚时，我和你妈想去现场看看，却被你直接轰了出来。你妈急火攻心，直接晕了过去，在诊所输了十几天药才缓过神来。那段时间都是小娟在照顾我们，要不是她，我们真的熬不过来那段苦日子。有些伤害造成了一辈子都磨灭不了。你岁数都这么大了，还挺矫情。之前我阑尾炎住院，我给你打电话求你送我去医院，你是怎么对我的？你说已经和我断绝了关系，我的死活跟你没关系。当时你就在麻将馆里玩牌，麻将竟然比你亲爹的性命都重要，这事可不能赖我。那天我赢钱了，是那些牌友不让我走，跟我没关系。你说这话真丧良心。既然你和牌友关系那么好，那你就去和他们要房子吧。你是我父亲，我继承你的家产理所应当。这房子必须给我一套，否则我不会让这个家有一天的消停日子。你别忘了，你的户口已经迁走了，你早就不是这个家里的人了。当初家里有困难你看不见，现在有甜头了你想凑上来，不可能。要我是你，我都不好意思回来说这话。逢年过节，你什么时候回来看过爸妈？有一年春节，爸妈实在太想你了，就让我带着他们去县城找你。你和嫂子一家坐在大饭店里推杯换盏，我们站在门口眼巴巴的看着。旁人问你我们是谁，你竟然说不认识，说我们是农村的乡巴佬。你的话比冬天的风雪都伤人。你少在这里说风凉话。你得了两套房子，占了这么大的便宜，而我却什么都没有。我占了便宜，你怎么不说我对这个家的付出？你付出什么了？你就会花言巧语哄骗他们，然后把房子骗到手。小娟两口子从来没骗过我们，却一直在照顾我们。当初小娟是可以上大学的，都是舍不得我和你妈才读的。毕业后留在镇上卫生院工作，也是方便照顾我们。我和你妈有个头疼脑热，都是她出钱出力给我们买药看病的。哥，爸的身体一直不好，你不是不知道，一年得有半年住在医院。有一次我实在拿不出住院费，就去找你借钱。你不但不借给我一分，还嘲笑我是个死心眼。你说岁数大了去医院就是浪费钱。你少在这里血口喷人，你根本就没找过我。你要是告诉我爸病了，我肯定会回去看他出钱出力。你可真会演戏！我去找你时，好多人都看到了。我和你说，爸很想你，你不借钱也没关系，去医院看看他。可就连这个小小的要求，你都拒绝了。爸，我知道错了，你再给我个机会行吗？以后我一定好好孝敬你们。牛仔见硬的不行，直接来软的，扑通一下跪在地上。爸，我想要这户房子，真的不光是为了自己，更是为了你和妈，为了让你们安度晚年，到时儿子家住几天，女儿家住几天，这样不会厌烦多好。十多年了。你对我们不管不顾，现在突然为我们养老着想，你葫芦里卖的什么药我一清二楚，我不会上你的当的。我要是真的把房子给你，都对不起小娟和女婿。你敞亮个屁！你也好好想想，你还有个孙子呢。你这房子要是不给我，以后可就落到外星人的手上了。
，没咱们牛家人啥事了。十几年了，我见孙子的面，一个手掌都能数过来，他一次都没回来过。在他的心里，爷爷奶奶就是个称呼，根本没有这个人。是不是一家人，和姓啥没关系，心得在一起。你从来都看不上我和爸妈，在你心里我们是负担。如果没有拆迁的事情，你早就忘了还有我们的存在。好好好，我说不过你们俩，你们一唱一和的骗我，你们给我等着，这件事没完，我一定要找个地方说道说道，把我的房子要回来。随你便，你赶紧给我滚。我就当没生过你这个畜生！你这老东西，别高兴得太早。我一会就去派出所把我和儿子改了姓，让你们老牛家没了根。我看看到底是谁的脸上挂不住。从你和我断绝关系的那天起，我就没有儿子了，断不断跟无所谓。房子的事没商量，你不用白费心机了。父亲说完，直接将牛仔赶了出去。